Charles Leclerc é o pole para o primeiro grande prêmio de Miami da história. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tivemos uma sessão de qualificação com algumas surpresas bem interessantes, começando lá no Q1 mesmo. Pois é, o Ocon bateu no treino livre 3, não conseguiram recuperar o carro do Ocon a tempo, então teve que trocar ali chassi e várias peças, ele não participou, então já ficou de fora logo de cara, deve largar dos boxes amanhã, um prejuízo grande para Alpine nesse meio de pelotão que é bem embolado. No Q1 ainda tivemos as duas Williams fora, o que não é tão surpreendente assim, ainda mais considerando o Latif, o Joe também ficou de fora e o Magnussen, o Magnussen talvez tenha sido o grande ponto surpreendente do Q1, Magnussen errou na sua volta que ele viria aí para melhorar o tempo e acabou sendo batido pelo Mick Schumacher por exemplo, que é o seu companheiro de equipe, então no Q1 tivemos essas surpresas logo de cara. No Q2 a coisa continuou surpreendente. Ricardo ficou de fora, parece que estava com um problema na caixa de câmbio, nas marchas, etc. Vettel também ficou de fora, o que muita gente já viu como algo normal, eu também vejo normal porque Aston Martin não tem um carro lá, essas coisas. E o que nos surpreendeu de uma forma geral foi o George Russell. Russell não conseguiu ali uma boa volta, errou na que seria a sua melhor tentativa e ainda ficou sem tempo para conseguir mais uma volta, ou seja, o Russell ficou de fora, foi eliminado por muito pouco e junto dele o Alonso também. A Mercedes, como eu tenho falado para vocês desde ontem, é um carro que apresentou uma melhora sim, o carro está quicando menos e está mais baixo, ou seja, eles conseguem extrair um pouco mais do carro. Isso significa que o cara vai brigar lá por pole position? Não necessariamente. Ter esse passo à frente para a Mercedes é importante para que eles possam agora desenvolver o carro. O primeiro passo era resolver o problema do Purpose e também do, da altura do carro, que está relacionado diretamente ao Purpose, para então começar a mexer de uma forma mais efetiva nos desenvolvimentos, nos upgrades do carro. Então a Mercedes deu um passo para frente, só que o Russell teve esse probleminha no Q2, acabou ficando de fora, sai amanhã na 12ª posição. O Alonso também não conseguiu uma boa volta, ficou de fora, o Alonso que a gente fez uma certa propaganda aqui né, pô o Alonso tá indo bem e tal, a gente não sabe aonde o Ocon conseguiria colocar essa Alpine, mas esperava-se um Q3 pro Alonso, eu pelo menos esperava um Q3 pro Alonso no lugar do Stroll, que talvez tenha sido o grande piloto aí desse meio de pelotão no quali, por que isso? Porque o Stroll enfiou a Aston Martin no Q3, simples assim. O Stroll conseguiu colocar Aston Martin no Q3 e no Q3 também tivemos o Tsunoda que vai largar em nono, Norris em oitavo, Gasly em sétimo, o Gasly parece que está recuperando a confiança e pegando a manha desse carro, Lewis Hamilton na sexta posição e à frente dele ao lado dele o Valtteri Bottas, ou seja, os dois continuam saindo juntos aí ao longo da temporada, mais uma largada em que estarão juntos. Hamilton conseguiu um bom sexto tempo, confesso que ainda esperava a Mercedes um pouquinho mais acima justamente na quinta posição com uma certa margem para o Bottas, o Bottas quase foi eliminado no Q1, mas tinha ainda muito o que extrair dessa Alfa Romeo e conseguiu um quinto lugar que é excepcional, e vale dizer que o companheiro dele, o Joe, só ficou no Q1 porque foi atrapalhado pelo Pérez, eu fiquei esperando uma investigação do Pérez, uma punição, mas até o momento da gravação do vídeo não aconteceu nada com o Pérez, o Joe foi prejudicado, ele poderia ter seguido para o Q2 e posteriormente para o Q3, e o Bottas, que acabou não tendo problemas, não foi atrapalhado, ficou na quinta posição, mais um belíssimo quali do Bottas, só que é um piloto que tende a largar mal e tende a recuperar ao longo da corrida, né? vamos ver como é que vai ser essa corrida do Bottas amanhã. Já para o Hamilton, pode ser o início de uma arrancada para ele voltar a ser o cara ali depois de Red Bull e Ferrari, vamos ver se ele vai conseguir isso também, o cenário para o Hamilton é um cenário de brigar mesmo com Bottas e, e guardar aquela posição com certo carinho para a Mercedes, já que a Mercedes não consegue atingir as duas principais equipes. E falando das duas principais é onde chega o grande ponto, o ápice, né? a disputa pela pole position, que é onde nós tivemos as duas Ferraris e as duas Red Bulls brigando. Na verdade eu vou dizer as duas Ferraris e o Verstappen. O Pérez não conseguiu se manter na disputa pela pole position em nenhum momento, ele ficou muito para trás do pessoal, a última volta dele foi uma volta razoável em que ele fica dois décimos atrás do Leclerc, mas ainda assim esperava-se um pouco mais do Pérez, o Pérez não extraiu até agora em Miami aquilo que por exemplo ele extraiu em Imola, 
então espera-se um pouco mais do Pérez e é um piloto que tende a ir bem em pistas de rua, então me surpreende o desempenho dele não estar tá sendo tão bom. O Sainz que veio de uma batida de ontem falou que teve que recuperar a confiança para poder fazer uma boa volta agora e inclusive ele por pouco não fez a pole position, por mais que ali no gráfico apareça que ele ficou a dois décimos do Leclerc, o Sainz vinha no primeiro e segundo setores muito bem, então ele poderia ter feito a pole position ou pelo menos uma volta bem melhor, mas o terceiro setor dele acabou estragando o que poderia ser a sua pole. Já no caso do Verstappen, ele errou a sua última tentativa e com isso nem conseguiu melhorar a sua volta, então o Leclerc que fez uma volta voadora, impressionante, excepcional, conseguiu a pole position quase dois décimos à frente do seu companheiro de equipe o Sainz e naquilo que a gente falava nas lives, né? mais ou menos ali na casa do 28 alto. Inclusive se você não está acompanhando as lives, tem o canal agora Ressaca F1 Live, devo deixar aí na descrição para você, Estamos, fizemos live de todas as sessões os três treinos livres e também o quali amanhã teremos da corrida. Mas enfim, voltando aqui ao cenário do quali e da corrida. A Ferrari mostrou em volta lançada um ritmo muito forte com seus dois pilotos e é claro que espera-se um ritmo forte de corrida. O que chamou a atenção de muita gente, inclusive a minha atenção, é que a Red Bull enfiou 344 na reta e aparentemente sem vácuo. A Ferrari estava chegando ali a 330 e pouquinho mais ou menos, então existe uma diferença de velocidade de reta considerável entre as duas equipes, a não ser que a Ferrari, sei lá, vá com menos asa dianteira para a corrida e aí consiga recuperar um pouquinho da velocidade reta, é uma possibilidade. A Ferrari de acordo com o gráfico da Fórmula 1 está ganhando nas curvas de baixa velocidade, o que vai ser muito importante justamente nas partes que antecedem as grandes retas, porque são partes em que você tem uma certa desaceleração, principalmente no final do segundo setor, que tem a chicane, que é onde o pessoal está errando bastante, e lá o Leclerc pode sim conseguir um tempinho para se defender na grande reta, ainda mais considerando os erros que estão acontecendo na 14 15, que é a chicane. Essas curvas estão gerando um probleminha para os pilotos e a curva 7 também. Tenho observado isso desde ontem, esses são os pontos que você tem que ficar de olho na corrida, são essas curvas, e é claro que erros podem acontecer em outras curvas, mas eu diria que a maior probabilidade é que alguém escape ou bata nessas curvas, 7, 14, 15 que é a chicane. Então o cenário da corrida é um cenário interessante em termos de Ferrari e Red Bull, o meio do pelotão como sempre está super embolado, a gente não consegue cravar nada do meio do pelotão, todo mundo sempre uh, tendo problemas aí em algum qualho, ou então alguém surpreendendo, como foi o caso do Stroll agora, portanto o meio de pelotão é embolado, mas a galera da frente ali, Ferrari e Red Bull, estão numa briga muito interessante que tem sido desde a primeira prova e eu espero uma corrida equilibrada, eu só também estou na expectativa de uma corrida ruim, para ser bem sincero, me perguntaram isso durante a live, acredito que a corrida vai ser bem morna, bem fraquinha, mas espero estar errado, se a corrida for boa, cheia de movimentos, ultrapassagens, disputas, será bom, mas o asfalto não está com aderência, os pilotos estão reclamando disso, dificulta muito a ultrapassagem isso e é muito ondulado, então vamos ver se os pilotos vão arriscar, né? se eles vão querer arriscar para ter algum tipo de ultrapassagem diferente no período da corrida. Mas e você, gostou do qual e acha que teve alguma surpresa que eu não falei? Para você, quem que surpreendeu positivamente e negativamente? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar a live com a gente amanhã durante a corrida. Um grande abraço, valeu e falou!